Şimdi tam da Ukrayna ile Ru Rusya arasında Donbas üzerinden yeni bir gerilim başlamışken Amerika Birleşik Devletleri'nin gemileri e, tam da biz bir de içeride de bu Montreux'u tartışıyoruz filan. Karadeniz'den geçeceğini açıkladı. Türkiye onay verdi. Evet belli kurallara uyularak bu mümkün zaten. Hani ilk defa da olmuyor ama e, tam geçecekti. Karşılıklı açıklamalar geldi. Karadeniz ısınıyor, sular ısınıyor ama o su ısınıp kaynayıp taşar mı? Hani ne olur etrafa ne kadar zarar verir meselesi gündemdeyken Karadeniz'den bu gemiler e, geri döndü. Çok da yakınlaşmışlardı halbuki dün biz gün boyunca da takip ettik. Sayın Ağar sizinle başlayayım önce. Şimdi hani... E, Böylesine büyük bir e, organizasyon, gemi yola çıktı, az kaldı e, ve geri döndü. Putin-Biden görüşmesinin etkisi var e, diyenler e, çoğunlukta bu konuyla ilgili. Hem sebebi nedir hem de size göre sonuçları ne olur? Yani burada aslında Amerika Birleşik Devletleri oynamış oyundan, oynamış oldu oyundan vazgeçmiş falan değil. Yani e, hatta açıklamaları da onu teyit ediyor. Yani biz şu an girmeyeceğiz ekler. Aslında da çok da güzel bir hamle yaptılar. Yani e, muazzam bir yığınak yaptı Rusya ama karşısında e, Amerika Birleşik Devletleri'ne dair bir kuvvet yok. Yani hani e, maksat neydi? Bir güç gösterisi yapmak. Ne yapıyorlar işte hadi örneklendirelim isterseniz. Güney Çin Denizi'nde Amerika Birleşik Devletleri e, savaş gemileriyle işte o nükleer kapasitesi olan e, uçak gemileriyle bölgeye giriyor. Çin'le boy ölçüşüyorlar. Şimdi e, bayrak gösteriyorlar birbirlerine veya güç gösterisi yapıyorlar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri benim görebildiğim şu. Şimdi e, 40 bin tane asker bir tarafta, 35 bin tane asker bir tarafta, 75 bin. Şimdi muazzam bir kaydırış var. Yani güçlerini bu bölgeye kaydırdığını görüyoruz. Hmm. Amerika Birleşik Devletleri şu ana kadar en ufak bir harcama yapmadı ama Rusya yani sadece bu kaydırmayla bile yani yüzlerce milyon dolar para harcamış, harcamak durumunda kaldı filan. Şimdi Aklıma şu geldi benim yani e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hamleleri karşısında Yunanistan şeyi e, Rusya'yı yoruyor yani e, çünkü şunun farkında e, ciddi anlamda yaptırım uyguluyorlar yani te, tek bir gelir kaynağı var Rusya'nın ayak güçlü olmasının kökeninde evet. e, enerji bir diğer tarafıyla özellikle füzeleriyle ilgili bir konuyu tartışmaya açtılar Ermenistan üzerinde diler vuramıyor vuramıyor atlamıyor edemiyor filan bir şüphe. Acaba Rus e, savunma sanayinde e, sıkıntılar mı var? Yani iddia ettikleri gibi güçlü değil mi? E, bir diğer tarafıyla da e, işte 2.1 trilyona düştüğü söyleniyor. 2.6'dan enerjiyle ilgili e, kayıpların nedeniyle e, Rusya'nın gayri safi milli hasılasını. Şimdi şöyle bir şey, muazzam dev bir ülke. Şimdi bu dev bir ülke, yani bir dev var, bu devi beslemeniz gerekiyor ama yiyecek dahi alamıyorsunuz. Şimdi aklıma Sovyetler Birliği'nin dağılması geldi açıkçası. Ee, neden? Çünkü çok sert, agresif açıklamalar. Sen katilsin. Bunun bir anlamı var Rusya açısından. Sonra Rusya'ya karşı uygulamanız olacak ve bunların sonuçları olacak. Şimdi vekil alan neresiydi? Burasıydı. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin yani yakan bir şey var mı? Hayır yakan hiçbir şey yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı maça davet etti... E bir sürü para harcattı, bir sürü, bir sürü enerji harcattı, e yığınağını hareketlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri iki tane gemiyi getirdim dedi. Ondan sonra tam diplomatik süreci başlatıyoruz dedi. Şimdi gemiler kapalı duracak dedi. İşte e, Yunanistan'ın işte sakız alısını oralara falan çektiler, bekliyorlar. Tam bu noktada bir, izninizle. Bir, bir, bir, bir, ben... oyun oynuyor. Ben... Bir oyun oynuyor. Evet. Ha, şu, şöyle, şöyle değerlendirebiliriz. Şu, şunu söyleyeyim ama. Buyurun. Şimdi bir, bir başka açıdan başka açı var. Onu da söylemek gerekiyor. Çünkü sanki Amerika çok akıllı davranmış gibi filan bir şey çıkmasın. Amerika çok büyük iddialarla ortaya çıktı Biden. Yani dedi sonuçları olacak dedi yap, yapmış olduğumuz işin. E şimdi bakıyoruz e, stratejik anlamda, jeopolitik anlamda inisiyatif elde edebilmek için ortaya koymuş olduğu söylemin gereğini yerine getiremeyen bir Amerika Birleşik Devletleri fotoğrafı var. Nerede? Burada, Karadeniz'de. Yani Rusya diyor ki bak diyor, acımam diyor. Nerede acımam diyor? E, yani e, o Donetsk'te acımam diyor. Donbass'ta acımam diyor. Bak diyor acımam diyor. Moldova'da acımam diyor. Yani Ukrayna'nın istersen diyor şeyini keserim diyor. Denizli olan bağını keserim. Yani şimdi şu mesele şu. Tamam jeopolitik hamleler çok güzel. Yani Rusya jeopolitik hamleleri çok sağlam yapıyor. Kabul etmek zorundayız. Ama jeopolitik hamleleri bir refaha, 
Bir yani sonuçta 1 milyar dolar jeopolitik hamle için para harcıyorsa bunun bir 10 milyar dolar falan para kazanmalı ki bunun bir anlamı olsun. Evet. Yani bunu kazanamıyorsa e, na, na, yani jeopolitik hamle karın doyamıyor tabiri caizse. Anladım sayın. Amerika Birleşik Devletleri de bunu biliyor.